वेलकम बैक गाइस तो जो हमने अभी तक हंड्रेड क्वेश्चन तक हमने किया है तो वन आउट फर्स्ट क्वेश्चन वन आउट फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो वन आउट फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखोगे मैग द फॉलोइंग में ये दिया गया है कि नाइट्रोलिम 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 जो है इसका फॉर्मूला जो है सी सॉरी नाइट्रोलिम का फॉर्मूला जो है सी एस सी एन है ठीक है उसके बाद एमोनियम नाइट्रेट का जो है ये क्या कहते हैं एनएच फोर एनओ थ्री है ठीक है उसके बाद यूरिया यूरिया का जो फॉर्मूला है सी ओ एन एच टू एच टू एन एच टू ऑफ टू है पोटेशियम नाइट्रेट जो है के एन ओ थ्रो है तो इसका आंसर है ए थ्री बी फोर सी वन डी टू ठीक है एंड वन नॉट सेकेंड क्वेश्चन पे देखते हैं वन नॉट सेकेंड में ये बोला गया कि भाई डबर विच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायड आर वॉज नॉट गिवन बाई डोबर नियर सो इट इज एन पी ए एस ओके रिमेम्बर दिस बाकी सारे जो है डोबर नियर ने दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कॉम्पोर्ट इन दॉइल टू फॉर्म प्रोटीन इन प्लांट एंड एनिमल्स एंड बैक अगेन इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल ठीक है ये गलत है यहाँ पे बोला गया है कि भाई द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉम्पाउंड इन दॉइल टू फॉर्म ऑफ प्रोटीन इन प्लांट्स एंड अगेन ये गलत है क्योंकि यहाँ पे जो है इनऑर्गेनिक वे में नहीं ऑर्गेनिक वे में सर्कुलेशन होता है ठीक है वो भी सॉइल के थ्रू होता है ठीक है सेकेंड स्टेटमेंट है द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाई हेबर प्रोसेस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन ये बिल्कुल सही है यूरिया इज सिंथेटिकली मेड बाई द एक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ये भी गलत है सो द आंसर वुड बी टू ओनली ठीक है मैथ द फॉलोइंग में अगर आप मैथ द फॉलोइंग नेक्स्ट सॉरी मैच द फॉलोइंग में अगर आप नोटिस करोगे मैच द फॉलोइंग में अगर देखोगे तो सी एच फोर प्लस टू ओ टू यू साइज टू सी सी ओ टू टू एच टू ओ हीट एंड लाइट तो इसको कहते हैं कंबशन तो ए वन ए वन इज ए वन है ठीक है एम जी प्लस एच टू एसओ फोर यू साइज टू एम जी एसओ फोर प्लस एच टू इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट बी थ्री टू एन ए हो ओ एच प्लस एच टू एसओ फोर नेक्स्ट देखते हैं पोटेशियम कार्बोनेट इज अल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस ये गलत है पोटेशियम कार्बोनेट जो है स्ट्रॉन्ग बेस है वीक एसिड है ठीक है उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट को देखते हैं अमोनियम नाइट्रेट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ये बिल्कुल सही है ठीक है अमोनियम एसिटेट इज ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस ये भी सही है सो द आंसर वुड बी टू एंड थ्री बी बी इज द आंसर वन ऑट सिक्स क्वेश्चन देखते हैं वन ऑट सिक्स क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स इज प्राइमरली यूज इन सोनोग्राफी ए मेडिकल डायग्नोस्टिक प्रोसेस दट इज डॉपलर्स इफेक्ट डॉपलर डॉपलर्स में जो डॉपलर सोनोग्राफी करके बोलते हैं जहां पे साउंड वेव को जो है टिश्यूज के थ्रू मूव किया जाता है ठीक है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करके पता चलता है कि भाई कितना स्पीड में टू मेजर द फ्लो स्पीड ऑफ फ्लो एंड डायरेक्शन ऑफ द ब्लड आल्सो ठीक है नेक्स्ट विच वन एमोंग द फॉलोइंग लॉ स्टेट दैट मैग्नेटिक मोनोपोल्स डो नॉट एग्जिस्ट दैट इज गॉज लॉ गॉज लॉ कहता है कि भाई मैग्नेटिक मोनोपोल्स नहीं होते हैं करके ठीक है नेक्स्ट सवाल द लार्जर एरिया अंडर द हिस्टेरिस बी एच ऑफ फेरो मैग्नेटिक फेरो मैग्नेटिक मटीरियल इज एक्सटेंट ऑफ लैगिंग आंसर इज सी उसके बाद द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जहां पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ये कहता है कि भाई हीट के नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड टू कोल्ड टू हॉट विदाउट एक्सटर्नल एक्सटर्नल वर्क ठीक है When sunlight, that is white light, falls on triangular uh, glass prism, a band of colors called spectrum is obtained. Which one among the following represents the uh, represents this effect appropriately? That is dispersion. ठीक है, dispersion होता है. उसके बाद, which one among the following statements related to human eye is correct? 
ठीक है ह्यूमन आई के बारे में पूछा गया फॉर ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट साइटेड डिफेक्ट द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फोकस बिहाइंड रेटिना ये बिल्कुल गलत है इमेज फ्रंट ऑफ रेटिना रहेगा क्लोज में ठीक है शॉर्ट साइटेड डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय कन्वर्जिंग स्पेक्टिकल लेंस बिल्कुल गलत ये डाइवर्जिंग uh, ये क्या कहते हैं कॉन्केव लेंस के साथ होता है तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो गलत थर्ड स्टेटमेंट फॉर ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग साइटेड डिफेक्ट द इमेज ऑफ ए नियर ऑब्जेक्ट इज फोकस बिहाइंड द रेटिना ये बिल्कुल सही है ठीक है एंड लॉन्ग साइड डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय ए डाइवर्जिंग स्पेक्टिकल लेंस नहीं कन्वर्जिंग ये क्या कहते हैं कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस ठीक है ये याद रखिएगा ओके द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस इज 40 वोल्ट्स व्हेन इट ड्रॉस टू करंट ए करंट ऑफ टू एम्पियर्स फ्रॉम द सोर्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ द करंट ड्रॉन फ्रॉम द हीटिंग डिवाइस इफ द पोटेंशियल इज इंक्रीज टू 140 वोल्ट्स तो इसका जो ओम्स लॉ का फॉर्मूला है उसको लगाना है इनिशियल रेसिस्टेंस उसके बाद न्यू करंट जो आई होता है इनिशियल रेसिस्टेंस वी होता है वी में ट्वेंट वो कैलकुलेट करके आता है तो उससे जो है आपका आंसर आएगा सेवन है ठीक है ए बीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से ए इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स नॉर्थ टू साउथ ऑन द अदर हैंड बीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन दिस रेस्पेक्ट इज करेक्ट सो बी इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम अवे फ्रॉम ए क्यों हो रहा है क्योंकि देखिए ए पॉजिटिवली चार्ज है वो ये क्या कहते हैं नॉर्थ टू साउथ जा रहा है अब बी जो है नेगेटिवली चार्ज है जो मतलब नॉर्थ टू साउथ जा रहा है साउथ टू नॉर्थ जा रहा है ऑब्वियसली दो एक पॉजिटिवली चार्ज है दूसरा नेगेटिवली चार्ज है तो उसके वजह से जो है वो डिफ्लेक्ट होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में है ऑपोजिट चार्जेस भी है ठीक है अगला सवाल पे, आ, इसका ये देखिए पेरिस्कोप पेरिस्कोप जो है रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिनर्स पे चलता है दट इज ये क्या कहते हैं ए लाइटनिंग कंडक्टर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है बी थर्मस फ्लैक्स जो है फ्लैक्स जो है कंडक्शन ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन ऑफ मिनिमाइजेशन दट इज सी वन लेवर जो है मूवमेंट ऑफ फोर्स पे चलता है डी टू सो योर आंसर वुड बी ए थ्री ए थ्री बी फोर ए थ्री बी फोर हाँ आंसर वुड बी सी ए थ्री बी फोर सी वन डी टू ओके कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड The rational of tensile stress to longitudinal strain is defined as bulk modulus. नहीं ये गलत है क्योंकि ये यंग्स modulus है. ठीक है. The ratio of hydraulic stress to corresponding hydraulic strain is called यंग्स modulus. नहीं ये गलत है ये bulk modulus है. The ratio of shearing stress to corresponding shearing strain is called uh, modulus rigidity. बिल्कुल third one सही है. One fifteen, one sixteen. Which one among which one uh, which among one among the following uh, following computer languages is the oldest? That is Fortran. Fortran, which was in 1957, was made. After that, uh, Prolog was made. What do you call it? Oh, it's gone. Prolog was made in 1972. In 1985, it was made. In Java, it was made. In 1995, it was made. Sorry, in 1985, it was made. In C++, it was made. In 1995, it was made. In Java, it was made. In 1995, it was made. At, uh, which uh, अगला सवाल देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अपलिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वन एटीन द क्वेश्चन वॉट इज द करेक्ट टर्म यूज फॉर ए सेट ऑफ वायर यूज टू कनेक्ट डिफरेंट इंटरनल कॉम्पोनेट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा एज वेल एज एड्रेस एमॉन्स दम दट इज बस उसको बस कहते हैं हम लोग ठीक है हब हब जो है मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं पोर्ट जो है इंटरफेस uh, बनाते हैं एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्शन के साथ ठीक है रोटर जो है डायरेक्ट पैक ये देता है Consider the following. Which of the which of the above which of the above are the characteristics of cache memory? Uh, first one is small memory. Yeah, correct. Hai. Less expensive. No, cache memory, which is uh, costly, is more expensive. Hai. Third one, fast memory. Hai. So answer would be C. One nineteen. Answer C. Hai. That is small memory and fast memory are the correct one. One twenty. One gigabyte in binary system is equivalent to one thousand one thousand twenty four megabytes. Ye yaad rakhega. उसके बाद 121 क्वेश्चन द सीजनल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी दट एनी प्लेस ऑन द अर्थ रिसीव आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट एक्सेस क्योंकि अर्थ का जो एक्सेस है 25 23.5 डिग्री टिल्टेड है ऑन इट्स ओन एक्सेस एंड ये एक यूपीएससी का यूपीएससी सी ए पी एफ और सी ए सी एस सी दोनों का पी वी पी वाई क्यू रहा है ठीक है 
अगला सवाल है रामसर साइट्स के बारे में द रामसर कन्वेंशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी विच प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड रामसर रामसर कन्वेंशन कब बना था कहा बना था ईरान में कब बना था 1971 में वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए ठीक है इसके अलावा मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड भी है तो वो अलग है ठीक है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इट इज एन इंटरनेशनल बॉडी फॉर एस एस साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज बिल्कुल सही है इट वॉज सेटअप बाई सेटअप इन दर नाइनटीन एटी एट बाई वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विद इन कोलेब्रेशन विद यू एन एपी सो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू अगला है इंडिया की क्लाइमेट टारगेट इंक्लूड रिडक्शन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट है रिडक्शन ऑफ थर्टी थ्री टू थर्टी फाइव परसेंट इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी बाई ट्वेंटी ये भी सही है फर्स्ट स्टेटमेंट सही है इंक्रीज इन नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी एनर्जी कैपेसिटी टू फाइव हंड्रेड गीगा वर्ड्स ये भी सही है एचीवी नेट जीरो एमिशन बाई ट्वेंटी सेवेंटी ये भी सही है सो वन टू एंड थ्री आर द राइट विच वन एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस दट इज ये क्या कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस ओके सो गाइस सो हमने uh, जो पेपर वन है हमने कंक्लूड कर दिया है जो कुछ भी ये है एंड आई वुड रियली थैंक सी एपीएफ एसी मेंटर्स में जो टीम बनी है आज जो प्रीवियस प्रीवियस ईयर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है जो अठारह लोग लगभग है उन लोगों के उन लोगों के हार्डवर्क की वजह से ये जल्दी आंसर की भी बन पाया है ठीक है एंड उसके साथ साथ ये क्या कहते हैं Uh, कोई भी अगर आपको कोई भी डाउट हो कि यार ये क्वेश्चन जो है कंट्रोवर्शियल है या इस सवाल पे उठकर uh, कुछ अलग ही रहेगा तो उसके लिए क्या कीजिएगा आप उसका सोर्स पिक कर लीजिएगा जो 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 कुछ भी मतलब किस तरह से प्रोसेस करना है वो नीचे आपको इंस्ट्रक्शंस हम लोग डिस्क्रिप्शन uh, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे बट uh, एक बार आपको मैं अपने तरफ से भी बता दूंगा हमारा टेलीग्राम टेलीग्राम uh, uh, पे आई है एट दी रेट सी ए पी एफ ए सी मेंटर्स उस पर मैसेज कर सकते हो आप सोर्स के साथ सोर्स के साथ कहा पे आपने देखा है एंड इसका सर इसका आंसर ये नहीं है ये आंसर करके आप प्रूफ के साथ सोर्स के साथ हमें दीजिएगा या तो आप मेंटे, आ, मेंटर्स मेंटर्स सी ए पी सी ए पी एफ ए सी एट जी मेल डॉट कॉम के भी आप आ, मेल कर सकते हो या आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो नाइन डबल सिक्स फाइव वन डबल एट सिक्स नाइन जीरो पे भी मैसेज कर सकते हो ठीक है इसके अलावा हमारे आ, अभी हमारे इंस्टीट्यूट में जो है रक्षक बैच जो 2026 की तैयारी के लिए जो रक्षक बैच है वो स्टार्ट हो गया है तो आप एनरोल भी कर सकते हो ओके गेस्ट थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल ऑफ यू